பண்ற பெருநகரம்னா தனக்கு அடுத்த ரெண்டு மாசத்துக்கு தேவையான பொருட்களை வீட்டுக்கு வாங்குறாங்கல்ல அப்ப நடந்துட்டு தான் இருக்கு அது சென்னை போன்ற பெருநகரங்கள் கிராமப்புறங்கள்ல அத நான் அத சொல்றேன் கிராமப்புறங்கள்ல சந்தைக்கு போனா தான் சந்தைக்கு போனா தான் வாங்க முடியும் தனியார் நிறுவனங்களை வேலைக்கு வர வேணாம் ஊழியர்கள்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ வந்து தனியார் நிறுவனங்கள் மூடப்படும் போது இப்ப தனியார் நிறுவனத்தை ஒரு ஊழியர் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு வந்து பைக் டியூ இருக்கும் வீட்டு வாடகை பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு கிரெடிட் கார்டு வச்சிருப்பாங்க இது போன்ற இஎம்ஐ எல்லாம் வந்து அவருக்கு அந்த நிறுவனங்கள் வீட்டுல இருக்கும்போது சம்பளம் கொடுக்குதா பொதுவாக <laughs> கேரளாவில் வந்து சிறப்பான விஷயம் பண்ணி தரேன்னு நிறையா சொல்லியிருக்காங்க கேரளா போன்ற விஷய இப்போ மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மருத்துக்கு மருந்துக்கு இவ்வளோ தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இளவரசு அரிசி சொல்லியிருக்காங்க பென்ஷன் இல்லாதவங்களுக்கு நாங்கள் ஆயிரம் ரூபா பென்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இரண்டு மாத பென்ஷன் பணத்தை நாங்கள் முன்கூட்டியே அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போடுறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழக அரசு இது போன்ற எந்த ஒரு அறிப்பு இது வரைக்கும் வெளியில் இருக்கிறது <laughs> இப்போ வந்து கடைசியா இந்த ரெண்டு மூன்று நாட்கள மிகப்பெரிய இழப்பை சந்திச்சு தான் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க ரெண்டு மூன்று நாட்களா இல்ல கிட்டத்தட்ட இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து நாட்களாவே வியாபாரம் வந்து மிகுந்த மந்த நிலைமையில தான் போயிட்டு இருக்கு அடுத்து தொடர்ந்து பதினஞ்சு நாள் முப்பது நாள் கடையை மூட வேண்டிய சூழ்நிலை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரசு என்ன பண்ணும் வியாபாரிங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒத்துழைப்பு கொடுக்க போகுது அரசாங்கம் யாரையும் தொடாதீங்க யாருக்கிட்டையும் பேசாதீங்க இப்படி சொல்றதுனால மட்டும் கூட்டம் கூடாம இருக்காது உங்களுக்கு தேவையானது அனைத்தும் கிடைக்கும் யாரும் பதட்டப்படாதீங்க எல்லாரும் அமைதியா இருங்க உங்களுக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் இல்லாம தமிழக அரசு வந்து நாங்க நல்லா பார்த்துப்போம் இப்படி சொன்னீங்கன்னா கூட்டம் கூடாது நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமான பல்வேறு நேர்காணல்களையும் பல்வேறு விஷயங்களையும் பல்வேறு விழிப்புணர்வு தகவல்களையும் நேர்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே வருகிறோம் இன்னமும் அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளை மிக தீவிரமாக செயல்படுத்தி வருகிறது நம்முடைய இந்திய அரசு தமிழக அரசு நேற்றைக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தன்னிச்சையாக அனைவருமே ஊரடங்கு உத்தரவு செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காரு காலை ஏழு மணியில இருந்து இரவு ஒன்பது மணி வரை யாரும் வெளியே வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பல தகவல்கள் பல விஷயங்கள் இருந்துட்டு இருந்தாலும் ஒருபுறம் கடைகள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்க சென்னையை பொறுத்தவரையில டீ நகர் எல்லாம் ரொம்ப அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறது வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய திரு கே எஸ் எம் கார்த்திகேயன் தற்பொழுது வந்திருக்கிறார் வியாபாரிகளுடைய நிலை தற்பொழுது எப்படி இருக்கிறது வியாபாரிகளுக்கான பல விஷயங்கள் என்னென்ன மாறுதல்களை கொடுத்திருக்கிறது இந்த இரண்டு மூன்று நாட்கள் தற்பொழுது கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் என்ன மாதிரி விஷயங்களை அவர்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று திரு கார்த்திகேயன் அவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் வணக்கம் திரு கார்த்திகேயன் சார் வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பல உலக நாடுகளையே அச்சுறுத்தி வருகிறது உலக நாடுகள்லாம் ரொம்ப அமைதியா இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து தூக்கி போஸ்ட்போன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க எல்லாத்தையும் தூர தூக்கி வச்சுட்டு அடுத்த வேலைகளை அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம்மை நாம தற்காத்துக் கொள்வோம் அப்படின்னு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில அரசு ரொம்ப வேகமா துரிதமா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நேற்று பிரதமர் எல்லாம் பேசியிருந்ததெல்லாம் பார்த்தோம் வியாபாரிகள் இந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களாகவே கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கு பெரு நிறுவனங்கள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கு சிறு சிறு கடைகள் இருந்துட்டு தான் இருக்குது அன்றாட நம்ம பால் போன்ற பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய கடைகள் இருந்துட்டு இருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது நீங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதாவது பெரு நிறுவனம் சிறு நிறுவனம் நம்ம பார்க்காம இந்த இது போன்ற ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலையில் வந்து நம்ம வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்து ஒத்து தான் போய் ஆகணும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாகணும் ஏன்னா வந்து இது போன்ற வைரஸுகள் இப்போ பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு அரசு சொல்கிற விதிமுறைகள் நம்ம வந்து கடைபிடிச்சாகணும் ஏன்னா வல்லரசு நாடுகளான சைனா அமெரிக்காவே இதை கண்டு அஞ்சிக்கிட்டு கொண்டிருக்காங்க பல உயிர் சேதங்களை வந்து நம்ம சந்திச்சு கொண்டுட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி வியாபாரிகள் வந்து ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை வந்து இன்றைக்கி சந்திச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஏ
ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கி வந்து சந்தைகளை வந்து மூட சொல்லியிருக்காங்க பல ஏரியில் பல ஏரியாவில் வந்து இன்னைக்கு சந்தைகள் முடிக்கிறாங்க உடம்பு முடி திருச்செந்தூர் தசமலை போன்ற ஊர்களில் வந்து சந்தை முடிக்க வார சந்தை வார சந்தைகள் முடிக்கிறாங்க இன்னைக்கு சென்னையில் பல்லாவர சந்தையை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க மக்கள் அதிகமாக போடுறாங்கன்னு க்ளோஸ் பண்ணி ஆனால் வந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரும் சுற்றி அந்த சுற்று வட்டாரத்துலேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து அந்த பொருட்களை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த சந்தைகளுக்கு விற்பனை செய்ய வருவாங்க அப்போ அந்த விற்பனை செய்தால் தான் அந்த ஒரு வாரத்துக்கு அவங்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்காமல் இருக்கிற அளவுக்கு ஓடும் அப்போ அவர்களோட நிலையை அரசாங்கம் கவனம் விற்பனைகளை வேற முறைகளில் நம்ம செய்ய முடியாது ஏன்னா ஒன்று கூடக்கூடாது மக்கள் சந்தையில வாங்கிட்டு போயிட்டு தனக்கு தேவையான பொருட்களை ஒரு வாரம் வீட்டுக்குள்ள வச்சிருக்காங்கன்றது ஒரு விஷயம் அந்த சந்தையில அதை வித்தாதான் அவங்களோட ஒரு வாரத்துக்கான வாழ்வாதாரத்தை ஈட்ட முடியும்ன்றது என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இதுல வந்து ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு மக்களுக்கான தேவையும் இருக்கு வியாபாரிக்கான தேவையும் இருக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான பொருட்களை சந்தையில தான் வாங்க முடியும் இப்போ போன வார சந்தையில் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கான பொருள் எல்லாம் ரெண்டு வாரத்துக்கான பொருளை வந்து யாரும் வாங்கி வச்சிருக்க மாட்டாங்க இப்போ இந்த வார சந்தையில் இந்த ஒரு வாரத்துக்கான தேவையான பொருள் தான் மக்கள் வந்து வாங்குவாங்க அப்போ அந்த சந்தைகள் மூடும்போது மக்களுக்கான பாதிப்பு வந்து மக்கள் தான் பாதிக்கப்படுவாங்க இப்போ வியாபாரி பாதிக்கப்படுறாங்கன்றதை விட மக்களுக்கு தான் அதாவது வந்து ஒரு ப பத்து வியாபாரி பாதிக்கப்பட்டோன்னா நூறு மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க இப்போ அந்த சந்தையில் பொருளை வாங்கினா தான் அவங்க அந்த வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சுக்க முடியும் அவங்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவையான பொருட்கள் வந்து கிடைக்கும் அப்போ அதுக்கு ஒரு மாற்று வழி சொல்லாமல் திடீர்னு இல்லை மாற்று வழினா நீங்களே ஒன்று சொல்லுங்களேன் வியாபாரிகள் இல்லை இல்லை அதை தான் வார சந்தையை தவிர்க்க சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைனா வேறு மாதிரி முறைகளில் நம்ம கொண்டு போய் அதை வியாபாரம் பண்ண முடியும் சென்னை மாதிரி பெருநிறுவனங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெருவுக்கு நாலு கடை இருக்கும் கிராமங்கள் மாதிரி சிறு சிறு ஏரியாக்களில் பார்த்தீங்கன்னா வார சந்தைகள் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் இன்றைக்கி விழுப்புரம் சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் இன்னைக்கு நம்ம திருவண்ணாமலை போன்ற மாவட்டங்கள் இன்னைக்கு தூத்துக்குடி போன்ற மாவட்டங்கள் வட மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்கள் எல்லாமே எடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்குமே வந்து நம்ம வார சந்தைகள் கிராம சந்தைகளாக தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம மக்கள் வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம மாநகராட்சியை மட்டுமே வந்து மேம்போக்க எடுத்துக்க முடியாது நீங்கள் இது வந்து போன வாரம் அந்த அறிவிப்பு வந்துருந்தா இல்லை இந்த வாரம் விட்டு என்ன சொல்லிடுறேன் மக்கள்கிட்ட வந்து இந்த வாரம் நீங்கள் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தற்காப்பாக போங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் பண்ணி இந்த வாரத்துக்கு தேவையான ஒரு பத்து நாளுக்கு ஒரு பொருளை வாங்கி வச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்காது இந்த வாரம் சந்தைகள் இந்த வெள்ளிக்கிழமைன்றது இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் நாளைக்கு சனிக்கிழமை முக்கியமான இப்போ வந்து சந்தைகளை வந்து மூடும்போது அடுத்து பத்து நாளைக்கு தேவையான பொருட்கள் வீட்டில் இருக்காது அப்ப வியாபாரி இப்போ விவசாயம் பண்ணவங்க விவசாய நிலத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து வச்ச பொருட்கள் வந்து அழுகி போகக்கூடிய நிலைமை இல்ல ஓரளவுக்கு இப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு நாமளே தன்னிச்சையா செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு தான் பிரதமர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னும் போது இதற்குள்ள நாம வந்து நமக்கு தேவையான நுகர்வுகளை வாங்க முடியாது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து போறது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்க வந்து இன்றைய விவசாயிகள் இன்னைக்கு பெரு நிறுவனங்கள் ஷாப்பிங் மால் ஷாப்பிங் மால்ல இன்னைக்கு சந்தைகள் எல்லாமே மூடப்பட்டிருக்கு சுற்றுலா இன்னைக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டம் நம்ம தென் மாவட்டம் வட மாவட்டங்கள் சென்னையில் உள்ள பல்லாவர சந்தை உட்பட வந்து எல்லா சந்தைகளுமே இன்றைக்கே மூடிட்டாங்க பாதிப்பு ரெண்டு பேருக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் பாதிப்பு பண்றீங்க வியாபாரிகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பாதிப்பு வியாபாரி விவசாயி பொதுமக்கள் மூணு பேர் அதாவது விவசாயி வந்து இன்னைக்கு ஒரு பொருளை சந்தைக்கு கொண்டு வந்து வியாபாரி கிட்ட கொடுக்கணும் நினைச்சிருப்பான் இன்னைக்கு அந்த சந்தைக்கு கொண்டு வர முடியாத அந்த விவசாயிக்கு வந்து பொருள் இழப்பு வியாபாரிக்கு வந்து வருமான இழப்பு மக்களுக்கு வந்து பொருள் கிடைக்காம இந்த பத்து நாள் அவங்க எப்படி சமாளிக்க போறாங்க கிராமப்புற மக்கள் ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு இப்படி வந்து பல சிக்கல்கள் இருக்கு அதாவது வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை வந்து அரசாங்கம் எடுக்கிறத நாங்க வந்து மிகவும் பாராட்டுறோம் அதாவது வந்து நிச்சயமா வந்து மக்கள் உயிர் சேதம் ஆகக்கூடாதுன்றது அரசாங்கம் எடுக்கிற நடவடிக்கைகளை பாராட்டுறோம் ஆனால் இது போன்ற விஷயங்களை எப்படி தற்காத்துக் கொள்கிறது எப்படி சமாளிப்பது இல்லைனா இப்போ அந்த எப்படி மக்களுக்கு வந்து உணவு கொஞ்சம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லைனா எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது இப்படி பல பிரச்சனைகள் வந்து கிராமப்புறங்கள் இருக்கு இல்லை அந்த அளவுக்கு தீவிரம் அடைஞ்சிருச்சா அதாவது மக்கள் வாங்கு நுகர்வே குறைஞ்சி போச்சு அதை அதுக்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் டைம் விட்டுருக்கலாம் அரசாங்கம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது இல்ல வாங்கு நுகர்வே குறைஞ்சி போச்சுன்னா மக்களை வந்து அந்த அளவுக்கு டைம் விடாம நிறுத்திட்டாங்கன்னு நீங்க சொல்ல வாங்கும் நுகர்வு வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற நேரம் பிரச்சனை
நல்ல விஷயம் புரிஞ்சுங்களா அரசாங்கம் வந்து குடுன்னு சொல்லிட்டாங்க எந்த நிறுவனங்களும் தரன்னு சொல்லலை அப்படி இருக்கும்போது அவர்களுக்கான இந்த வட்டி பிரச்சனை நீ கார்பரேட் வட்டின்றது பெரிய விஷயம் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு டியூ ரெண்டு டியூ கட்டலன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்களை என்பியில் கொண்டே போட்டுருவோம் அதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டு நீங்கள் பணம் கட்டலாம் நமக்கு அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு வீட்டு தேடி ஆளுநர் இப்படி வந்து அந்த நிறுவனங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அதே மாதிரி வணிக நிறுவனங்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் மூடுன்னு தான் அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கே தவிர்த்து மூடு மூடுன்னு சொல்லி தவிர்த்து அதுக்கான மாற்று வழிகள சொல்லலை சரி வணிக நிறுவனங்களை இப்போ மூடுறதுனால வியாபார நிறுவனங்களை மூடுறதுனால என்னென்ன சிக்கல்களை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஒன்று இப்போ வர முப்பத்தோராம் தேதி வரையும் பெரிய நிறுவனங்களை மூட சொல்லிடுறாங்க டீனர் சுற்றி உள்ள போல் அதாவது ஒரு சில பொருட்கள் ஷாப்பிங் மால் இல்லை பெரிய ஷாப்பிங் மால்ஸ் பெரிய பெரிய அதாவது வந்து துணிக்கடைகள் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம தவிர்த்துலான்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அத்தியாவசிய பொருட்களான கடைகள் எல்லாமே மூடி இருக்குல்ல ஒரு சில பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாள் இல்லை ஆறு நாள் இல்லை ரெண்டு நாளில் கெட்டு போகக்கூடிய பொருட்கள்லாம் கூட இருக்கும் இப்போ அதுக்கு அரசாங்கம் எதுவும் மானியம் தருமா இல்லை அந்த கடைக்கான இழப்பீடை தருமா சரி இப்போ எல்லா வியாபாரியும் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த புதுசாக கொண்டு வந்திருக்க இந்த ஜிஎஸ்டி முறையில் ஜிஎஸ்டி கட்டி தான் நாங்கள் பொருளை வாங்கி வச்சிருக்கோம் இல்லை இதிலே வந்து பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மாலில் ஏற்கனவே நீங்கள் ஆர்டரின் பேரில் ஒரு இது கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அதற்கு ஒரு தனி வழி வைத்து ஆட்கள் நிறைய இல்லாமல் பணியாட்கள் இல்லாமல் நீங்கள் அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு போலான்ற இதெல்லாம் கொடுக்கல அரசு அதாவது வந்து அது சைடில் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இப்போ நல்லா கேட்டுங்களேன் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ ஏற்கனவே வந்து பொருட்களை வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி கட்டி நம்ம உள்ளே வந்து வாங்கி வச்சிருக்கோம் சரி இப்போ நம்ம பதினஞ்சு நாள் நம்ம ஒரு நிறுவனத்தை மூடும் போது மொத்த கடையை நீங்கள் காலி பண்ண முடியாது ஒரு கடையில் இன்றைக்கி ஆயிரம் பேர் வேலை வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பான் இல்லை ரெண்டாயிரம் பேர் வேலை செய்வோம் அந்த நிறுவனத்தை விட்டு அத்தனை பேர் வேலையை விட்டு போயிட்டு ஆனால் திரும்ப அந்த நிறுவனத்தை திறக்கும் போது ரெண்டாயிரம் பேர் வேலைக்கு வாங்க <laughs> 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 ட்ரான்ஸ்போர்ட்லாம் போதீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கட்டி தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட் பில் வந்து அனுப்ப முடியும் மாசத்துக்கு கட்டுற மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் இருக்கு அது ஜிஎஸ்டி வந்து பல வகைப்படும் அப்ப அதுல இருந்து ஒரு இரண்டு மாதம் நாங்க விலை கழிக்கிறோம் அதாவது வந்து நீங்க மூடு மூடுன்னு மட்டும் சொல்றது இல்லாம வியாபாரிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அரசாங்கம் சப்போர்ட் பண்ணுது இன்னைக்கு வியாபாரிகள் நாங்க பொதுமக்களுக்கு வந்து பல வகையில சப்போர்ட் பண்றோம் இன்னைக்கு சிறு சிறு கடைகளை திறந்து வச்சு அவங்களுக்கும் தொற்றுநோய் வரும் ஏன் அவங்க மூடிட்டு போக மாட்டாங்களா ஆனா வந்து சில விஷயங்களை வந்து நாங்களும் பண்றோம் அரசாங்கம் சொல்றத கேட்கறோம் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவை இருக்கு எல்லாமே நாங்க உணர்றோம் இன்னைக்கு அரசாங்கம் வந்து இப்ப இந்த ஒண்ணுமே இல்லை இந்த கஜா புயல் வந்துருந்துச்சு அப்புறம் சுனாமி வரும்போது இந்த கரண்ட் பில் ஒரு ரெண்டு மாசம் தள்ளி கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு வகையில இந்த மாதிரி கரண்ட் பில் எக்ஸ்டென்ஷன் எடுத்துங்க ரேஷன் கடையில உங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருள் வந்து எப்பயும் நாங்க கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்றோம் கூட்டம் கூடாம போய் வாங்கிக்கிங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அதிகத்து வந்து நிறைய அறிவிப்பு வந்து நாங்க பிரதமர் வந்து எதிர்பார்த்தோம் உதாரணத்துக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி இந்த கிரெடிட் கார்டு இந்த பேங்க் லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் வந்து டைம் அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கணும்ன்றீங்க இல்ல பொதுவாவே இந்தியா முழுக்கவே இந்த மாதிரி அதாவது வந்து பேங்க் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் அதாவது இந்தியா அதாவது அவங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அதான் கேட்கிறோம் சரி எல்லா லோன்ஸுக்குமே நாங்க ஒரு ரெண்டு மாசம் டைம் தரும் இபி பில்லுக்கு தரோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தரோம் நீங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் கடையை மூடுற பட்சத்துல எங்களுக்கு அரசாங்கத்துல இருந்து நாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதை நாங்க செய்யறோம் நீங்க பொதுமக்கள் எங்களுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுங்க அப்படின்னா வந்து நியாயமான விஷயம் நீங்க மூடுங்க வராதீங்க போவாதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு அச்சத்தை மட்டுமே ஊட்டிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர்த்து அதாவது வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் இந்த அரசாங்கம் தரணும் சரி இதுதான் வந்து நாங்க எதிர்பார்க்கலாம் இல்ல வியாபாரிகள் அங்க இருக்கிற பொருள்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் தேங்கி நிக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதுவும் வந்து ஒரு சரிவு அதாவது நீங்க ஒரு ஆறு மாடி கட்டடத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்க காய்கறி முதல் மாடியில வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா காய்கறி வந்து நிறைய மக்கள் வந்துட்டு போவாங்க வச்சிருப்பாங்க அப்போ நீங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் அந்த நிறுவனத்தை திடீர்னு மூடும் போது அந்த காய்கறி கெட்டு போச்சு இல்ல அதுல உள்ள பழங்கள் எல்லாம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னா மொத்த நிறுவனமே அந்த ஸ்மெல் பரவிடும் அப்ப மொத்த டோட்டல் ஃபுளோருமே அது வந்து பாதிக்கப்படும் அந்த மொத்த எல்லாமே பாதிக்கும் எல்லாத்தையும் பாக்கணும் இப்ப நேற்று கூட ஒரு கடையை சீல் வச்சுதான் கேள்விப்பட்டோம் அந்த கடையை வந்து அவங்க மூடிட்டாங்க என்னன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கெட்டு போற பொருள் இருந்துச்சு அதை எடுக்கிறதுக்காக கடையை திறக்கிறாங்க அப்ப மக்கள் அத்தியாவசிய பொருள் வாங்குறதுக்காக திடீர்னு ஒரு முன்னூறு அரசாங்கம் ஒரு வேண்டாம் மூடுங்க க்ளோஸ் பண்ணுங்க சொல்லிட்டாங்க ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்து அவங்களாதான் மூட மாட்டேன்னு சொல்லல அதான்
பிரச்சனை இருக்குது தினக்கூலி இன்றைக்கி நான் இன்றைக்கி வேலைக்கு போனால் தான் இன்றைக்கி எனக்கு வருமானம் அப்படின்ற தினக்கூலிக்கு இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகுது அரசாங்கம் வீட்டில் முடங்கி கடன்னு சொல்லிட்டீங்க வெளியே நடமாடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையுமே வேலையை வந்து சம்பித்து சில மாநிலங்கள் அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காங்க கேரளாவில் வந்து சிறப்பான விஷயம் பண்ணி தரேன் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க கேரளா போன்ற விஷயம் இப்போ மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மருத்துக்கு மருந்துக்கு இவ்வளோ தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பென்ஷன் வீட்டுக்கு இலவச அரிசி எல்லாம் வீட்டுக்கு இலவச அரிசி சொல்லியிருக்காங்க பென்ஷன் இல்லாதவங்களுக்கு நாங்கள் ஆயிரம் ரூபா பென்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இரண்டு மாத பென்ஷன் பணத்தை நாங்கள் முன்கூட்டியே உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போடுறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழக அரசு இது நடவடிக்கைகள் <laughs> 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 <laughs>
இப்போ நிறைய இடத்துல வேலைகள் நடக்கலை கட்டுமான தொழில் நிறைய வேலைகள் வந்து நடக்கலை இப்போ நீங்கள் அந்த ஷாப்பிங் மாலில் வேலை பார்த்தவங்களாம் நீங்கள் வேலையை விட்டு போக சொல்லிட்டீங்க இப்போ வெளியூர்லேருந்து வந்து தங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கான உணவுகள் சரியான முறையில் கிடைக்குதா இப்போ இதெல்லாம் வந்து கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது வந்து இதுக்கான வந்து அரசாங்கம் என்ன நடைமுறைப்படுத்திருக்குது இல்லை இதுக்கான உணவுகள் அவங்களுக்கான என்ன ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க எதுவுமே வந்து எந்த பொருளாதார ரீதியாக தொழில் ரீதியாக பட்டினி ரீதியாக கூட சிலர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நிறையா முடக்கம் அதாவது வந்து நான் வந்து டெய்லி சம்பளத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போயிட்டுருப்பேன் நல்லா புரிஞ்சுங்களேன் எனக்கு முந்நூறுரூவா சம்பளம் வந்தால் தான் உண்டு கடையை மூடினதுக்கு அப்புறம் நான் போய் சம்பளம் கேட்க முடியாது ஓனரே என்னால் முதலாளியை பார்க்க முடியாது அப்போ என்னோட உணவுக்கான தேவையை நான் எப்படி பூர்த்தி செய்து கொள்றது இது வந்து பெரிய தனி மனிதன் இதில் பெரிய கேள்விக்குறி இப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு வகையில் பாதிக்கப்படுவாங்க அதாவது மூடுன்றது சொல்றது வந்து ஈஸி இன்னைக்கு இயற்கையோட ஒத்துழைச்சு நம்மளும் கடையை மூடி ஆகணும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாகணும் அதில் வந்து எந்த ஒரு கேள்விக்குறியுமே கிடையாது ஆனால் மாற்று வழி சரி இதுவரையும் எந்த ஒரு மாற்று வழியுமே அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் அதில் வந்து எங்களுக்கு எந்த ஒரு மாற்றம் கிடையாது ஆனால் அரசாங்கம் எங்களுக்கு இது போன்ற சில விஷயங்கள் நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுருக்கிறது சொல்கிறீங்க மக்களுக்கு அந்த அச்சம் இருந்துட்டு இருக்கா உங்களை நோக்கி வர்ற வியாபாரிகள் கிட்ட வர்ற மக்களுக்கு வந்து அந்த அச்சம் இருந்துட்டு தான் வராங்களா இல்ல வந்து அதையெல்லாம் கடந்துட்டு வந்து பேச அச்சம் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இரண்டு மாதத்துக்கு தேவையான பொருளை இருக்கப்பட்டவங்க வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க இல்லாத பட்டவங்க நிலைமை என்னன்றதுதான் அச்சம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அச்சம் இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இறைச்சி கிடையாது நோக்கி மக்கள் போல அந்த இறைச்சி இருபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு விலை வீழ்ச்சி ஆனதுக்கு அச்சம் தான் காரணம் இப்போ கோழி கடையை நோக்கி மக்கள் போல அதனாலதான் அது விலை வீழ்ச்சி உங்களுக்கு சாதாரணமா மக்கள் வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த விலை வீழ்ச்சி வராது யாருமே வாங்கல நான் அசலுக்காவது வித்தாகணும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க முட்டை விலை வீழ்ச்சி இரண்டு ரூபாய் சாதாரணமாக மக்கள் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அஞ்சு ரூபாய்லேருந்து இன்றைக்கி ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து முட்டை விலை வீழ்ச்சி அப்போ காய்கறி விலை ஏற்றம் அப்போ காய்கறி கிடைக்காது இப்போ நீங்கள் சந்தை போடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க வெளியூர்லேருந்து உங்களுக்கு காய்கறி கிடைக்காது இப்போ நமக்கு வேறு மாநிலத்துலேருந்து அந்த பருப்பு வகைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாநிலத்துலேருந்து வரணும் நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் தடை பண்ணிங்கன்னா பருப்பு வகைகள் நமக்கு இறக்குமதி ஆகிறது ரொம்ப தடை வரும் அப்போ அது பருப்பு விலை வீழ்ச்சி ஏற்றம் வரும் இப்போ இந்த ஏற்ற இறக்குங்களும் இல்லை இதில் சில தொழில் நிறுவனங்கள் சில சிறு குறு வியாபாரிகள் நிறைய பேர் பெரு நிறுவனங்கள்லாம் க்ளோஸ் ஆனதுனால எடுத்து பதுக்கல் நடவடிக்கைகள்லாம் நடக்கும் பதுக்கு வச்சு அதை வந்து வியாபாரத்தை ஐ ரேட்ல வியாபாரம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை நிறுவனங்கள் பதுக்கலோட இப்ப அந்த மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு ரூபாய் கிடைச்சது மெடிக்கல் லைன்ல மாஸ்க் வந்து ரெண்டு ரூபாய் கிடைச்சது இன்னைக்கு எம்ஆர்பி வந்து ஒரு மெடிக்கல் டென் எடுத்து வாங்கி எங்க வியாபார சங்க ரீதியா நீங்க கொடுத்தாங்க பதினாலு ரூபா கடையில இருபது ரூபா அதாவது இரண்டு ரூபாய் ஒருத்தர் தான் அவரு இல்ல இல்ல ஆஹா அந்த மெடிக்கல் அந்த லைன்ல எப்படி ரேட் ஏறுது பாருங்க சரி அப்போ அதை வந்து நான் என்ன சொல்றேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணா விலை விலை கட்டுப்பாடு கொண்டு வரணும் அதாவது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அரசு நானும் கேள்வி வந்து அரசு செய்ய வியாபாரிகளே வெங்காயத்தை வந்து பதுக்கல் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்ற கேள்வி சொல்றேன் ஆவின் பாலுக்கு வந்து அரசு விலை நிர்ணயம் பண்ணணும் மற்ற எந்த பாலுக்கு ஏன் பண்ண மாட்டேன் நான் என்ன சொல்றேன் எல்லா விதமான பாலுக்கும் இவர் விலை வை ஒரு ரூபா லாபம் வச்சு வித்துக்க ரெண்டு ரூபா லாபம் வச்சு வித்துக்க இல்ல உன்னோட லாபம் என்ன விலை நிர்ணய சட்டம் ஒண்ணு வைக்கணும் இதை கொண்டு வரணும் அரசு தான் கொண்டு வரணும் எல்லா அதாவது வந்து நினைச்ச பத்து பால் கம்மினா பத்தும் பத்து ரேட் விக்குதுன்னு யாருக்கு மட்டும் ஒற்றுமை கிடையாது ஆனா அரசு விற்கிற பால் மட்டும் கம்மியா வைக்கணும் நான் என்ன கேட்டேன்னா விலை ஏற்றம் விலை வீழ்ச்சி எல்லாருக்கும் வேணும் பால் கொடுக்கறவங்களுக்கு லாபம் வேணும் வாங்குற மக்களுக்கும் குறைய வேணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு விலை பிக்ஸ் பண்ணுங்க சரி இப்ப மெடிக்கலுக்கு எம்ஆர்பி பிக்ஸ் பண்றீங்க யாருக்கு அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குற அதிகாரம் யார்ட்ட இருக்குது ஒரு பொருள் தரமான பொருள் மெடிக்கல் வைக்கிற சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குற அதிகாரம் யார்ட்ட அரசாங்கத்திட்ட அப்ப அரசாங்கம் அதுக்கு விலை நிர்ணயம் பண்ணும்ல இப்ப நெல் வாங்குற விவசாயிட்ட விலை நிர்ணயம் பண்றீங்கல்ல ஆனா அத்தியாவசிய பொருளுக்கு ஏன் விலை நிர்ணயம் பண்ண மாட்டீங்க விலை நிர்ணயம் பண்ணும் அதாவது அத்தியாவசியமான பொருள் இந்த மாதிரி தட்டுப்பாடு வந்துச்சுனா அதை விற்கிறவங்க மேல யாரா இருந்தாலும் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஒண்ணுமே இல்ல அந்த மாஸ்க் இன்னைக்கு முப்பது ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்காங்க அப்ப யாரு கேக்குறது மக்கள் ஏமாந்து வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இப்ப இதை யார குறை சொல்றதுன்னே தெரியல இல்ல சரி ஏன்னா கேட்டா அவங்க என்ன சொல்றாங்க உற்பத்தி கிடைக்கல நாங்க வெளியே இருந்து வாங்குறோம் அதாவது மக்களுடைய பயத்தை வந்து எப்படி மாத்தக்கூடாது நம்ம அதை வந்து திசை திருப்ப கூடாது இது வந்து நாங்க எங்க யாவா நாங்க நல்லா கேட்கல யாவாரின்ற நாங்க வந்து எப்படின்னா மக்களுக்கு தேவையானதை வாங்கி கொடுக்குற இடத்துல தான் இருக்கிறோமே தவிர்த்து எனக்கு என்ன விலைக்கு வருதுன்றதை நீங்க பா
கருவேப்பில கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு போலாம் இல்ல என்கிட்ட நீ கடை வாங்கிட்டு போலாம் எந்த ஒரு பிரியாணி நேரத்துல நீங்க போய் இருபது ரூபா முப்பது ரூபா கடை வாங்கிட்டு வர முடியுமா நிறைய வேணாம் லட்சக்கணக்கு வேணாம் ஒரு ஐம்பது ரூபா கடை வச்சுட்டு வர முடியுமா ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை பொருளை கம்மி பண்ணிட்டு தான் கொடுத்து விடுவான் அது மாதிரி நாங்க சிறுகுறு வியாபாரிகள் வந்து என்னைக்கு மேலே ஏன்னா நான் ஐம்பது ரூபா கடன் கொடுக்குறேன் எப்படிங்க ஒரு பொருளை ஐம்பது ரூபா விலையை தீப்பேன் நீங்க அதை பாருங்க நீங்க முதல்ல நான் ஒரு வியாபாரிக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கடன் கொடுக்குறேன் இல்லை நூறுவா கடன் கொடுக்குறேன் இல்லை ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா கடன் கொடுக்குறேன் அப்போ நான் வந்து எப்படி லாபம் வைப்பேன் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அன்றாட தேவையை தான் பார்ப்போமே தவிர்த்து லாபம் வந்து நீங்கள் சிறுகுறில் வந்து நீங்கள் பெரிய லாபம் வைக்க மாட்டாங்க இப்போ வந்து கடைசியாக இந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களாக மிகப்பெரிய இழப்பை சந்திச்சு தான் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரெண்டு மூன்று நாட்களாக இல்லை கிட்டத்தட்ட இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து நாட்களாகவே வியாபாரம் வந்து மிகுந்த மந்த நிலைமையில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு அந்தமான நிலைமை அரசின் நடவடிக்கை கடைகள்லாம் மூட சொன்னது இப்போ ரெண்டு மூணு நாட்களாக இருந்துட்டு இருக்கு வர ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து முழு அடைப்புக்கு நாங்கள் ஒத்துழைக்கிறோம் நாங்கள் வந்து பிரதமர் சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஊரடங்கு பொதுமக்களுக்கு <laughs> 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 எங்களுக்கு விற்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அதாவது அன்றாட பொருட்களை கொஞ்சம் வித்துட்டு கடையை மூடுறப்ப கொஞ்சம் நேர அவகாசம் கொடுங்க எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க இப்போ நைட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி காலையில மூட சொன்னதுனால தான் அந்த கடை சீல் வைக்கிற அளவுக்கு போச்சு அதுவே எங்களுக்கு ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நிச்சயம் அந்த அளவுக்கு போயிருக்காது ஏன்னா அவங்க உள்ள ஒண்ணுமே இல்லை உள்ள இருக்க பொருளை வெளியெடுக்க போயிருக்காங்க கடையை அவங்க சீல் வைக்கிறாங்க கொஞ்சம் வியாபாரிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க ஏன்னா நாங்க மக்களுக்காக தான் வியாபாரி இருக்கிறோம் அந்த விஷயத்த கொஞ்சம் அரசாங்கம் வந்து பரிசீலனை பண்ணி பண்ணுங்க சரி இப்ப வந்து வார சந்தைகள் போன்றதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டதுனால எங்க விளை பொருட்கள் எல்லாம் விவசாயிகள் இப்போ அடுத்த கட்டமா எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணிருக்காங்க அதாவது விவசாயிகள்ட்ட அந்த பொருளை அரசாங்கம் வாங்கி விற்கிறதுக்கான உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் நீங்க விற்காதன்னு சொல்றது வேற விளை பொருட்களை விவசாயி கிட்ட இருந்து நீங்க அரசாங்கம் வாங்கி அதை விற்காதீங்கன்னு சொல்லல இல்ல விற்காதீங்க இல்ல வார சந்தையில நீங்க விற்காதீங்க வார சந்தைக்கு நீங்க வராதீங்க மக்கள் கூடுறதா அச்சம் வருது நீ அப்ப அந்த விவசாயிய அந்த பொருளை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஒரு லேண்ட்லைன் நம்பர் போடுங்க ஒரு வாகனத்தை வச்சு அந்த பொருளை எடுத்து அந்த ஏரியாலேயே நீங்க குடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணுங்க இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்ல கனடா போன்ற நாட்கள்ல நீங்க மூணு மாசம் நீங்க வேலைக்கு வர வேணாம் சம்பளம் கொடுத்துருவோம்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு கேரள அரசு வந்து நான் வந்து இலவசமா அரிசி தரன்னு போட்டிருக்கு நீங்க அதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு பேரையோ இல்ல ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு இருபது பேரையோ ரெடி பண்ணி வாகனம் ரெடி பண்ணி அந்த மாஸ்க் கொடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பொருளை சேர்க்கறதுக்கான முயற்சியை பண்ணுங்க இதுதான் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கிறோம் நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாம பொருட்கள் வந்து கிடைக்கணும் எந்த ஒரு அதாவது வந்து ஒரு பொருட்கள் கிடைக்காம ஒரு பிரச்சனை நாளைக்கு வந்துடக்கூடாது ஒரு கலவரம் வந்துடக்கூடாது ஏடிஎம்ல பணம் இல்லாம பணம் நல்லா கிடைக்கலாம் ஒரு ஏடிஎம்ல நீங்க பணம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுன்னா பத்து பேர் போய் ஏடிஎம் நிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் சரி அதிகாரம் <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் ஒண்ணுமே இல்ல கேரளா அரசு வந்து பென்ஷன் இல்லாதவங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் இருக்கு அப்ப இந்த தினக்கூலி போன்றவங்களுக்கு வந்து அரசாங்கம் நாங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையான செலவுக்குரிய காசுகள் நாங்க தரோம் ஏன்னா எல்லாரையுமே வந்து ஒரு வகையில் நம்ம காக்கணுமா இல்லையா இப்ப அந்த தினக்கூலிக்கு எப்படி அன்றாட தேவைக்கான செலவுக்குரிய பணத்துக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான் சரி இல்லை ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் சொல்கிறதும் அவங்களுடைய பார்வைக்கு போகும் நிச்சயமாக அதையும் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வேற என்னென்ன விஷயங்கள் தமிழக அரசு செயல்பாடுகளில் இன்னும் அதிகமாக இருக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அதாவது வந்து இப்போ ஒரு என்ன நம்ம மோடி பிரதமர் மோடி வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காப்பில என்ன நான் வந்து இதற்கு நல்ல ஐடியா யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா தரேன் அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சந்தேகம் வருது அப்போ நம்ம அரசாங்கம் நம்ம மாணவர்களை வந்து என்ன வந்து ஊக்குவிக்கணும் இந்த பயோமெடிசன் தயாரிக்கிறது மருந்து தயாரிக்கிறது மற்ற இது மாதிரி சமூகம் ஊக்குவிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கை வந்து தமிழகத்திலேயோ இல்லை இந்தியா முழுக்க வந்து நம்ம செய்யணும்
மனிதனுக்கும் ஒரு விஷயங்கள்ல வேலை செய்யறதுக்கு ரோபோலாம் இருக்குது ஆனா இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டிலே அப்படி கிடையாது வருமுன் காப்போம் அப்படின்ற ஒரு பாலிசியை தான் இவங்க எடுக்கிறாங்க இப்ப கூட நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்னா வீட்டுக்குள்ளேயே முடுங்குங்கன்னு சொல்றது என்னன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த நோய் அச்சம் இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு இருக்குது அது எப்படின்னு என்ன நிறைய டெஸ்ட் எடுத்து கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால தனிமைப்படுத்தி வச்சா நோய் பரவாமல் இருக்குமோன்ற ஒரு அச்சத்தினாலதான் இந்த முதல் கட்டமா போட்டிருக்காங்க இது அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறாங்களா இல்லையான்றது அரசாங்கம் தான் சொல்லணும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும்போது மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனைத்தும் கிடைக்கிற மாதிரி வழி செய்யணும்ன்றது எங்களோட விஷயம் நிறைய கோரிக்கைகள் வச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய பாதுகாப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு கொரோனா பற்றியான உங்களுடைய அச்சம் எப்படி இல்ல அதாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து தமிழகத்துல மூணு பேருக்கு தான் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு வந்து வெப்பமான மாநிலம் நிறைய பேருக்கு பரவாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது எல்லாமே வெளி மாநிலத்திலேருந்து வந்தவங்க மூலயமா தான் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு கூட நான் சென்னையில் பார்க்குறேன் வரும்போது நிறைய பேர் சாதாரணமாக போயிட்டு வராங்க என்னென்னா ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணாமல் ஒரு அவேர்னஸை உண்டு பண்ணும் மக்கள்கிட்ட வந்து பயத்தை விழிப்புணர்வு அந்த அளவுக்கு இருக்காங்களா மக்கள் இப்போ விழிப்புணர்வாக இருக்காங்களான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நூறு சதவீதம் அது சொல்ல முடியாது ஏன்னா விழிப்புணர்வு வந்து இன்னும் பத்தலை அதாவது வந்து படித்தவங்களுக்கு இருக்கிற விழிப்புணர்வும் பாமர மக்களுக்கு இருக்கிற விழிப்புணர்வுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அதை தான் சொல்கிறேன் படித்தவங்க வந்து அவேர்னஸ் வந்து கொஞ்சம் இருந்தாலும் பாமர மக்களுக்கு இருக்குது அது எளிய முறையில் இந்த ஆட்டோக்களை விளம்பரம் செய்வது இந்த அந்தந்த ஊராட்சி பகுதியில் இந்த பிட் நோட்டீஸ் அடித்து கொடுப்பது அது போன்ற வேலைகளை வந்து என்ன அரசாங்கம் செய்யணும் சரி ஏன்னா வந்து படித்தவங்களுக்கான அந்த அவேர்னஸ் இருக்குது ஏன்னா அந்த ஆட்டோக்களில் அந்த மிந்தி பழைய காலத்தில் நம்ம செஞ்ச மாதிரி அந்த ஆட்டோக்களில் அவேர்னஸ் போட்டு சொல்கிறது பிட் நோட்டீஸ்கள் அடித்து சொல்கிறது வீடுகளுக்கு இந்த பஞ்சாயத்து போர்டில் இருந்து அனுப்பி இந்த மருந்துகள்லாம் தெளிக்கிறது அந்தந்த வீட்டுகளுக்கு அது போன்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம அரசாங்கம் எடுத்து செய்யணும் ஏன்னா அப்படி செஞ்சாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி தடுக்கலாம் கிடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நிறையா இருக்குது மிந்தி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெங்கு காய்ச்சல்லாம் வரும்போது வீடு வீடுக்கு போய் செக் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாமே போய் செஞ்சு தடுக்கணுன்றது தான் நம்மளோட ஆசை மக்கள் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம் யாவர்களான நாங்களும் வந்து இதுக்கு முன்னூறு ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம் ஆனால் அவேர்னஸ் வந்து இன்னும் நிறையா வேணுன்றோம் நாங்கள் கொரோனா விஷயத்துக்காக நிறைய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்கிறது அதற்காக நாங்கள் அவங்களோடு ஒன்றிணைந்து பயணிக்க தயார் ஆனால் இருக்கிற எங்களுக்கு இருக்கிற சிக்கல்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை எங்களுக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் கொடுங்க நிறைய விஷயங்களில் சில மாற்றங்கள் சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சில கோரிக்கைகள்லாம் வச்சுருக்கீங்க இதை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு போவோம் மிக்க நன்றி திரு கே எஸ் எம் கார்த்திகேயன் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்